Halo Sobat Gear, kembali lagi bareng gue Sena di Gear Review di Mata Mirinela Indonesia TV, Matanya Indonesia. Episode kali ini gue nepatin janji gue, karena uh, episode sebelumnya gue sempat ngundang Mas Pond Satrio, dan di episode ini gue bakal ngundang bandnya. Nah bandnya itu namanya Pond Satrio Band, oke? Okay? Ya? Simpel banget deh. <laughs> oke, okay, ya? kita kenalin dulu deh. Oke, okay. di belakang. Mas, Mike Mas. Oke, okay, dari belakang drummernya nih siapa nih namanya? Uh, gua Will dan Hendrawan. Ya. Udah. Cik cik. <laughs> Oke, okay, gua Will dan Hendrawan, gua main drum. Oke, okay. drummer. Kakak lanjut. Halo, gua Ray, gua di gitar elektrik. Gua Wisnu di bass dan backing vokal. Dan ini nah, adalah Mr. Uh, Punch ya. Yeah. Uh, gua Punch, gua di gitar dan vokal. Oke okay, mas, teman-teman. Jadi gimana sih awal terbentuknya band ini sebenarnya sejarahnya gimana mas? Awal terbentuknya band ini? Oke. Okay. Uh, kita sebelumnya pernah ngeband bareng ya bertiga yang di belakang nih. Ya Wisnu juga. Yang tadi begil itu ya? Begil sih. Ya. Itu demam begigil oh, singkatannya. Okay. <laughs> gak tahu apa itu cool apa enggak. <laughs> Jadi uh, ceritanya vokalisnya retired ya. Oh uh, tadinya berlima mas? Iya uh, uh, berlima, vokalisnya retire, terus uh, abis itu gue ngeband bareng sama Wisnu, sama Will dan buat main instrumental gitar lah gitu loh yang Karena orang yeah. tahunya Pons Satrio itu identik dengan instrumental gitar Betul, betul Iya kan betul. maksudnya kan, dan uh, gue dulu main progresif sama dengan Iman Simo uh, Dan gue rasa itu masih masih ada, ya gue seneng lah main musik kayak gitu Nah <tuh> terus suatu saat, ya gue sempat dengerin lagu ya, lagu mungkin Wisnu gue kayaknya mau, mau mau mainin ini gitu loh terus nggak ada vokalis terus gue bilang ya ini kebetulan memang yang ngisi vokal gue juga gitu kan oh di demo terus, tuh yang ngisi vokal iya kan? demo itu ngisi aku juga gitu terus sempat rilis benar udah udah rilis jadi band ini uh, kamu long away lah ya maksudnya kamu long away ya Wisnu bilang uh, aku bilang kita ngeband yuk gue bilang terus tolong cariin nama deh gue bilang gitu kan terus Wisnu bilang nama lu aja dia bilang gitu <laughs> Oh oke okay deh, jadi ya dari situ sih, ke, karena spirit ini aja. Ya, jadi uh, sebenarnya ngasih nama Paul Satrio Band itu gue. Oh. Eh, alasannya kenapa mas? Kenapa hmm? nama dia, kenapa bukan Wisnu Band aja gitu? Uh, <laughs> besok gak bisa ganti, oh, gitu. <laughs> besok bisa ganti lagi sih. Jadi waktu itu kan orang uh, Paul ini identik dengan gitaris-gitaris kan. Gitaris, terutama gitaris di Indonesia banyak Benar. kenal dia gitu. Terus gue pikir, kenapa nggak kita manfaatin namanya Pons yang banyak musisi kita udah tahu sebagai nama band. Jadi sisanya kita ambil dari masyarakat kebanyakan. Nah kalau untuk materi sendiri di, di Pons Satrio Band ini banyak yang bikin siapa? Di album pertama ini, Start Again, semua Pons gitu. Okay. Karena uh, kita belum join waktu itu. Nah sekarang untuk penggarapan album kedua kita lebih ke workshop ya. Jadi Pembuatannya kita on the spot. Oh, Oke. Okay. Dan yang gue dengar sih, yang yang gila dari album pertama nih ada ada Derek Sherinian kalau nggak salah nih sih. Iya yeah, benar. Ceritanya gimana tuh mas? Bisa sampai Derek main di eh, okay. seorang keyboardis mantan keyboardis tim teater gitu? Iya. Yeah. Jadi sebenarnya gue memang fan banget dari era 90-an ya. Terus keep kontak lah maksudnya secara ini fans dan dia ternyata temennya. Iya memang. Gue tahu dia temennya Rontal Bumblefoot, guru gue juga di ex gitaris Genre ya, itu dan dia uh, bikin band baru Sun of Apollo dan gue sangat appreciate banget. Terus of course gue ngobrol sama produser kita Mr. Lodi Saputro ya. Oh, okay, okay. Dan uh, hari ini Mr. Lodi mana ya? Kok pakai celana pendek? Tampak di situ, cuman <laughs> tampak aja. <laughs> oh. Thank you Mr. <laughs> Jadi uh, dia kayak malah encourage kita gitu loh. gitu uh, bisa nggak cok kira oke okay, mas bisa bisa gue bilang kayaknya gue bisa kontak dia dan ya gaya yang bersambut aja sih gaya yang bersambut dan gue rasa uh, itu uh, sentuhan dia keren banget ya. walaupun sederhana ya sampai dia juga bingung sebenarnya ini mau nggak gue kasih apa lagi gue nya udah asik dia bilang jadi dia yang ngomong ya bukan gue jadi gue bilang gue pikir uh, apa ya Uh, berkah lah ada dia di dalam produksi ini menurut gue sih asik banget gitu ada ada warna mungkin next kita akan ajak teman-teman inter, uh, internasional lain musisi rocker yang lain uh, 
yang gue juga banyak terlibat sebenarnya berapa tahun ini dengan mereka gue sempat kiss tribute juga band Amerika kiss tribute 40 tahunnya mereka lu pakai makeup gitu mas uh, enggak enggak maksudnya gue <laughs> Di, band, di album Tribute itu gue main Ada yeah. White Snake di situ ada Firehouse disitu gue main oh, sama band gue Ada di albumnya yeah, Tribute? Iya, yeah. gue main sama The Fakers, band gue dari Australia oh, okay, okay, okay. Jadi, iya yeah, secara nggak ini udah ya yeah, <laughs> jadi saling kenal lah ya baratnya Makanya gue bilang ini mungkin gue bisa ngundang teman-teman yang lain yang gue uh, Rocker-rocker internasional mungkin, ya yeah, who knows lah yeah, Atau yeah. lokal juga, teman-teman lokal kan banyak juga kita risaris kayak misal Mister Ed Sarani kan gue pengen juga kolaborasi atau ngeband bareng atau whatever mungkin suatu saat gitu atau teman-teman yang lain karena gitu emang sih. trennya juga ya gue lihat kayak Mas Buch gitu misalnya dia ajakin musisi luar juga oh itu Finik Polayuta kalau nggak salah terus sebenarnya mereka gimana sih mas dengan musisi kita tuh sebetulnya apresiasi mereka gitu ya musik ya musik ya Jadi gue uh, tidak semeder kalau kita tuh uh, orang Indonesia, orang Amerika. Gue sudah ngelakuin ini belasan tahun, bahkan uh, dari dulu gue udah, udah kolaborasi seperti ini sebenarnya. Bukan hal baru sebenarnya. Cuman memang ya yang gimana ya kita mungkin harus open aja terhadap, terhadap opportunity itu. Banyak kan yang gue lihat ada teman-teman yang ragu, kadang sungkan dan segala macam. Nah itu yang kadang menghambat kita untuk membuka. Uh, peluang supaya kita lebih luas bermusiknya terkadang okay. begitu gitu sih benar sih memang yeah. itu dia jadi suatu saat uh, uh, saat ada ada peluang atau atau proyek atau apapun itu mestinya kita berani untuk ngambil itu gitu. yeah. ya gini teman-teman semua udah seperti nah, itu sih justru mau nanya juga sih yeah. sama teman-teman yang lain karena kan pertama yeah. ini nama bandnya Ponsatrio terus kalian merasa terintimidasi nggak sih gitu dengan oh, nama malah, besar mas malah Pons. kita yang mengintimidasi pon sebenarnya kalau <laughs> kalau Ray sama Wildan gimana? Enggak sih gue, 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 gue. Oh. Eh, gue sih setuju setuju aja namanya Pon Satrio oh dan dan waktu pertama kali produksi album ini itu setelah jadi demo materinya akhirnya ada pembukaan lagi mas untuk take beneran nih nggak udah jadi sih oh, oh, okay. oh iya Kalau kalau album sih udah jadi master, udah kita bahkan oh, udah rilis okay. di Amerika. Jadi uh, album ini rilis uh, indie label USA, uh, Zurich Records. Oh, ya, jadi okay. uh, unik unik memang. Jadi uh, temen temen yang di sana dan ya akhirnya ketemu dan akhirnya oke okay, sign up aja gitu kontr. Jadi gue di pertemanan berarti masih. Iya, uh, ada label dia, banget, dia ya. tahu. Nah itu makanya Penting open itu tuh. gitu loh, uh, open. Makanya kadang-kadang eh, yang perlu di maintain sebagai musisi itu bukan cuman mainnya aja tapi sosial sosialnya eh, maksudnya eh, media sosialnya supaya dia orang tahu kalau dia memang gitaris eh, mungkin mungkin kurangin lah foto yang gitu, gitu. <laughs> mungkin diisi dengan main gitar atau apa jadi orang tahu oh dia ini profesional gitar account maksud gue gitu kadang kita eh, terlalu ini ya terlalu takut untuk untuk menjadi diri sendiri yeah. ini menurut gue yang harus di, dirubah gitu. Uh, Padahal kita punya semua orang, saya yakin sekali punya potensi, punya bakat yang luar biasa lah gitu loh. Mm-hmm. Cuman kadang, nah itu dari ketakutan atau uh, hal yang sungkan atau bikin itu hold back banget itu benar-benar sangat merugikan sih, merugikan banget. Aku aku ngerasa seperti itu karena sebenarnya uh, dari dari karir awal bermusik sebenarnya banyak yang support. Cuman aku mm-hmm. ah aku nyantai aja deh gitu, ya, gitu gitu loh. Padahal Ya mungkin itu itu kita harus begitu gitu lah Martian kita kita di dunia show bisnis kita harus uh, ya do your thing lah ya jadi hmm. itu yang bikin gue bisa main di film Hollywood kan untuk produksi Amerika dan luar <laughs> macam-macam lah tadi gue cerita di Hong Kong di hmm. lucu gitu loh dan orang lu kok bisa cok ya karena gue open gitu loh terhadap apapun itu jadi terhadap apapun itu ya uh, 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 jadi uh, 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 uh. nah itu yang menurut gue Uh, mungkin aku share ke murid-muridku baru baru bisa share ke murid-muridku sih baru gitu belum 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 bisa ba- kadang belum bisa ke banyak mencakup mungkin dari mata milenia ini amin so nah, gitu bisa bisa ke musisi-musisi muda yang mau uh, berkarya uh, saya harap uh, lebih apa ya semangat gitu karena karena semua orang itu punya kesempatan untuk maju dan dan uh, berkarya jadi nggak hmm. ada bilang oh Aku tinggal di Indonesia, nggak bisa yang nggak juga, sama apalagi, aja. Apalagi sekarang udah zamannya banget ya mas ya. Jadi kita bisa upload banget di YouTube yang banget. yang skopnya internasional. Banget. Ya. 
Jadi banyak yang belum sadar bahwa kita nih hidup di era 4.0 revolusi hmm. industri yang kita harus uh, menyesuaikan diri gitu loh dengan digital era ini kita harus mengikuti ini tuh gitu. Loh. Jadi teknologi kita pakai, tetap skill kita pakai. Dan dan itu yang menurut gua uh, apa ya? penting banget untuk zaman sekarang ini gitu. Itu yang perlu makanya gua bilang sosial media. Jadi itu lebih kayak uh, portofolio di situ. Jadi satu ya sosial media sebenarnya kan. Kayak hmm. orang enggak perlu tahu lagi Sena ini siapa. Udah tahu semua bener, orang lihat. Oke, okay, dia main gitar dia. Oh, dia things like that lah. Eh, hal positif lah. Nah, k- kalau untuk alasan kenapa rilis di Amerika? Awalnya gimana sih? Nah, itu dia. Jadi uh, ngalir aja. Jadi aku rasa kenapa nggak di Indonesia gitu maksudnya uh-uh. approaching label atau misalnya indie label di Indonesia gitu? Gak ada yang mau ya waktu itu ya. Gue sempat nawarin juga ya orang itu karena kayaknya uh, apa untuk kesempatan itu waktu itu kayaknya masih belum orang belum lihat gitu kan. Yeah. Bagian aku kan memang tahunnya cuma gitar gitaris aja. Kan. Uh, aku memberanikan diri juga sih sebenarnya gitu. Ya. Ya, mungkin kalau menurut gue sih di mata milenial harus Kalau label-label juga harus lebih terbuka ya, karena kan genre itu banyak banget ya. Banget. Ada hmm. pop, ada sound, iya, betul. K-pop, terus ada iya. kalau ada metal. Iya. Bahkan kan band-band besar juga di luar negeri. Iya. You name it lah, Metallica. Iya. Itu kan band major iya. label. Major Tidak label, ada. industri, iya. Hmm. Nah, kalau, kalau menurut teman-teman, gimana? Iya. Menurutku memang uh, band-band Indonesia <laughs> atau musisi itu ya jangan menjauhi industri sebenarnya. malah mereka harus membantu atau reshape industri yang ada gitu loh. Uh, kalau misalnya nggak setuju atau apa kan dibikin aja gitu. Itu nggak harus menentang gitu maksud gua gitu loh. Enggak harus melawan tapi create. Karena berkreasi itu lebih positif sih menurut gua gitu. Karena yang dilihat itu kan hasil hasil. Bukan suatu konsep. Konsep itu kalau belum jadi hasil ya. Iya benar benar. Harus Oke. gerak dulu ah, 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 Jadi konseptor ya, banyak musiknya. tapi harus j- yang decision making terus kecil gitu loh, mungkin nggak banyak kepresentasinya. Jadi mungkin uh, secara aku bilang, makanya aku bilang kita tuh jangan mikir uh, kalau misalnya nggak diterima sini ya keep going aja gitu loh. Karena mungkin ada suatu saat uh, kayak ya kebetulan kita bersyukur banget depresiasi dengan uh, indie label US dan bisa kemana-mana di review di kokil dimainin di radio macam-macam sampai okay, di Kanada okay. segala macam. Gue di interview podcast. Bayangin aja gitu maksudnya itu ya, seru banget. Waktu di bang. interview tuh di Indonesia mas? Aku di Indonesia ya. Oh, aku okay. lagi tugas lagi ini biasa terus uh, ada jadwal itu mereka minta kita untuk podcast. Oh, Menurutnya iya. gila ya gitu. Menurutku. Apa uh, sih? Karena ada keren oh. banget ya yeah. orang-orang luar. Iya yeah, makanya uh, <coughs> di sini sebenarnya su- begitu juga apresiasi. Betul ya. Uh-uh, jadi aku bilang makanya industri ini harus sejalan dengan perkembangan musisinya juga sih. Musisinya kan beragam nih. Bener. Industri harus mengikutin juga gitu loh, uh, karena harus menaungi itu. Karena menurut gua itu mereka aset sebenarnya, ya yeah, aset. Gitu. Terus kenapa mas, lo milih genre ini kan dari sekian banyak ini misalnya ada blues, ada rock and roll, fusion. Kenapa lo milih genre ini? Genre ini sebenarnya lebih kemana sih mas gitu, kalau Ponce Satrio? Oke, okay, Ponce Satrio itu elemennya banyak banget. Pas gua bikin itu ada classical. approach gitu kan ada ada pop musicnya di situ ada rocknya ada fusion kadang ada metalnya sebenarnya jadi alternatif grunge banyak banget jadi kalau aku bilang uh, aku selalu bilang musik tuh musik gitu loh jadi misalnya nanti album next album lebih ke metal I don't know gitu karena gue gue selalu aja, lu keluarin iya gue harus nggak tahu gue tuh orangnya <coughs> uh, beradaptasi gitu orangnya jadi of course kita semua punya core ya punya kor uh, musik kita seperti apa uh, konsep musik kita seperti apa uh, tapi yang paling penting itu adalah kita nggak bisa ignore apa yang terjadi di luar sana gitu yeah, yeah, yeah. kontribusi seni lo itu sama dengan kontribusi uh, terhadap bangsa lo sebenarnya gitu sama sama aja jadi kalau kita berkesenian itu harus harus nyata harus empiris di hmm. di, di masyarakat ada nggak manfaatnya gitu kayak gini aku sih sebenarnya pinginnya ada Uh, menginspirasi orang mungkin atau me- dari sembari menggarap lagu sendiri siapa tahu uh, orang-orang jadi semangat bermusik seperti ini me- mewakili atau whatever lah ya okay. gitu. jadi itu aja sih Terus di Ponce Satrio Band juga kan uh, setiap personil tuh memang udah di endorse ya mas iya mm-hmm. ya syukurnya Kemudian kita sekarang tuh ya. yang support mana tuh mas uh-uh. uh, band band ini di support uh, eksklusif dengan Delta Guitars. Oh, tapi tadi Delta M juga. Kita ceritain. Oke, okay. oke, okay, jangan kemana-mana dulu, Sobat Gear. 
gue bareng Konco Satrio Band ini akan balik lagi di segmen 2. Okay. Masih di G-Review, hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Get started.